ቻችን አምላክ አምላካችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት አባታችን ልጅ እግዚአብሔር በጌታችንና በመራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን እ በሚረዳንና በሚያግዘን በአምላካችን ዘጋና ምህረት ካቆምንበት በመቀጠል የእለቱን የጥናት ክፍል እናያለን እንደምታስታውሱት የሐዋርያት ስራ በመባል የሚታወቀው የጻፍ ክፍል የሐዲስ ኪዳን የታሪክ ክፍል ወይም ደግሞ ከሉቃስ ወንጌል እንደቀጠለ ወንጌል የመንቆጥራውን መጽሐፍ ማጥናት ጀምረናል በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጥናት ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ያለውን አዋሪያው ወይም ደግሞ ይሄንን መልእክት የጻፈው ቅዱስ ሉቃስ ይሄንን የጻፈበትን ምክንያትና ከዚህም ጋራ በተያያዥነት ደቀመዛሙርቱ ጌታ የነገራቸውን ተስፋ ባለማስተዋል ምድራዊ በሆነ ጥያቄና ሐሳብ አይምሯቸው ተይዙ እስከ ተራራው ክርጌ ድረስ እስከ እርገቱ መነሻ ወይ መጀመሪያ ድረስ በዚህ ሐሳብ እንደነበሩ ግን ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር እጅ ያለው ለእግዚአብሔር ተተው የተሰጣቸውን እንዲያስተውሉ እንዴት እንደነገራቸው እና መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ ስኪውር ድረስ በኢየሩሳሌም እንዲቆዩ ይሄንን መመሪያና ትዕዛዝ ከጌታ ተቀበለው ጌታም ሲያርግ አይተውት ከዛ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም እንዴት እንደተመለሱ የባለፈው ተቆም አድርገናል እንግዲህ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ምዕራፉ ፍጻሜ ያለውን አነበውና የጌታ ጸጋ እና መንፈስ ባገዘን መጠን የለቱን የጥናት ክፍል ደግሞ እና ያለን እግዚአብሔር መጻፍ እንደሚያጠና የተጻፈ እንደሚያነብ ብቻ ሳይሆን ከርሱ እንደሚሰማና እንደሚመከር እንደሚማርሰው በፊቱ እንድንሆን ጸጋውን ያብዛልን አሜን ያው ቅዱሳት መጻሕፍት ትምርታችን መጻፋቸውን መጻፍ ቅዱስ ራሱ ያረጋግጥልናል በተለይ በሮሜ 15 5 አካባቢ የተጻፈው ሁሉ ለትምርታችን ተጽፏል ይላል እና የተጻፈው ለትምህርታችን ነው ለትምህርታችን ማለት ደግሞ ለግንዛቤ ብቻም ሳይሆን የቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት በህይወት ጌታን እንድንከተል ደቀ መዝሙር እንድንሆን የሚያበቃ አቅም ያለው ትምህርት ነው በመንፈስ ቅዱስ የተቃኙ ቅዱሳን የጻፉት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዛም ባሻገር ሕያው የሆነው ጌታ ዛሬም እንደጥንቱ ከመስራቱ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ቃል በእምነት ወደኛ ሕይወት ሲመጣ ይሰራል ዛሬም ያበጃል ስለዚህ ይሄ መልእክትና ትምህርት ዛሬ ያለንበት ሁኔታ መልእክትና ትምህርት እንዲሆንልን እግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ይደግፈን አሜን በዚያን ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው በገቡም ጊዜ ወደሚኖርበት ሰገነት ወጡ ጴጥሮስና ዮሐንስም ያዕቆብም አንድሪያስም ፊሊጶስም ቶማስም በርተሌሞስ በርተሌሚዮስም ማቴዎስም የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስሞንም ያዕቆብ ልጅ ይውዳም እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር ባንድ ልብ ሆነው በጸሎት ይተጉ ነበር በዚያ ሙራት ጴጥሮስ 120 በሚያልቡ በሚያል ሰዎች ማህበር አብረው በነበሩ በወንድሞቹ መካከል ተነስተው አለ ወንድሞች ሆይ 
ኢየሱስ ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር ከኛ ጋራ ተቆጥሮ ነበርና ለዚህም ማገልግሎት ታድሎ ነበርና ይህም ሰው በአመጽ ዋጋ መሬት ገዛ በግንባሩ ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ አንጀቱም ሁሉ ተዘረጋፈ በየሩሳሌም ለሚኖሩ ሁሉ ታወቀ ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬል ዳማ ተብሎ ተጠራ እሱም የደም መሬት ማለት ነው በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳት ሁሉ የሚኖርባትም አይኖር ደግሞ ሹመቱን ሌላ ይውሰዳት ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ከዮሐንስ ጥምቀት ጀምሮ ከኛ ዘንድ ስካረገበት ቀን ድረስ ጌታ ኢየሱስ በእኛ መካከል በግባበትና በወጣ በዘመን ሁሉ ከኛ ጋር አብረው ከነበሩት ሰዎች ከነዚህ አንዱ ከኛ ጋር የተንሳይው ምስክር ይሁን ዘንድ ይገባል ኢየሱስም የሚሉትን በርሲያን የተባለውን የዮሴፍን ዮሴፍንና ማቲያስን ሁለቱን አቆሙ ሲጸልዩም የሁሉ ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚያ አገልግሎትና ሐዋርያነት ስፍራን እንዲቀበል የመረጥከው ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ሹመዋዱ በጣም ተጣላሉ ተጣጣላሉላቸው በጣም በማቴዎስ ወደቀና ከ11 ሐዋርያት ጋር ተቆጠረ ይላል እግዚአብሔር መስከን ስለ ያውቃሉ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ ለቀመዛሙርቱ ማለት ማዋሪያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገራቸውን ተስፋ በልባቸው ይዘው ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሱና ተሰብስበው እግዚአብሔርን ወደሚያመልኩበት ስፍራ እንደመጡ ይነገራናል ይሄ ቃል እንግዲህ ጥራ ስራ አንድ ላይ ባለፈው እንደተመለከተ ነው እነዚህ የገሊላ ሰዎች ደቀመዛሙርቱ ማለት ነው ከአስቆሮቶ ይሁዳ በቀር ይሁዳ የአስቆሮቱ ተብሎ ይጠራል በደቡብ የእስራኤል ግዛት የምትገኝ መንደር እንደሆነቻች መንደር በታሪክ ይታወቃል ሌላ ስም ነው ያላት በርግጥ አሁን ቅሪያት ሐቂም እንደዚህ የሚል ስም ያላት ስፍራናት በእያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ በዚህ ስሟ ነው የምትታወቀው ያቺ ቦታ በዚያ ቦታ የኖርና ከዛ አሬ ታያጅነት ስም ያለው ይሁዳ ብቻ ነው ከዛ ወጪ ሌሎች የገሊላ ሰዎች ናቸው ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙን ጊዜውን ያሳለፈው በሰሜን እስራኤል ግዛት ነው የገሊላ ሰዎች መሆናቸው ምናልባትም ያው ለይሁዳ ግዛት ለቤተ መንግስቱ ለካህናቱ በጣም ራቅ ካለው ለሐዛብ ያዋስናሉ ተብለው ከመጠሩ ድንበሮች ወይም ደግሞ ከፍታዎች መhall ናት በታሪክ እንደሚታወቀው በጊዜው እና ናዝሬት ዘካባቢ ስለሆነች ከናዝሬት መልካም ነገር አይተበቅም የሚለው ያው አካባቢው ከሐዛብ ጋራ በብዙ ነገር የተደብላለቀ አንዋንዋርና ሁኔታ ስለነበረው ያው መንፈሳዊው ነገር ቤተ መቅደሱ ባለበት እዛ ዳዊት በኖሩበት ደውባዩ ግዛት ላይ ነው ይገኛል ተብሎ የሚታሰበውና ከዚህ ተነሳ ብዙ ሰው እንዲህ አይነት ክብር የሚቆናጽፉ ለጌታ አገልግሎት የሚለዩ ሰዎች ይገኙበታል ብለው በማያስቡት ስፍራ ጌታ አደቀመዛሙርቱን እንደሰበሰበና እንዳስከተለና ያለ እና ብዙዎቹ የገሊላ ሰዎች ናቸው ከአንዱ ሰው በቀር እና እነዚህ የገሊላ ሰዎች እንደው ከዚህ አልፈን ማሰብ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለጌታችን ሙሉ ታሪክ ሙሉ ማንነት የቅርብ ሰዎች ናቸው ጌታ ያደገበት አካባቢ ያ አካባቢ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ካብሮ አደገህ ጋራ አብረ አትሰደድ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደል ምን ማለት ይሆን መስጢሬን ከመያውቅ አውቀዋለሁ ከሚል ሚስተር ሊያወጣ ከመይችል አንድ አንዴም ደግሞ ያው ሰው አብሮ ሲያድግና አብሮ ሲኖር መናናቀ ይኖራል አይደል ብዙ ጊዜ አብሮ ሚኖር ሰውና ይሩቅ ሰው 
በሰው ልብ ያለው ቦታ አንድ አይደለም በማናችንም ህይወት ነብይ በገዛ ሀገሩና በገዛ ወገኖቹም አይከበርምም ተብሎ ተጽፏል ላገልግሎትም ቢሆን በጣም የሚያውቁን አብረውን ያደጉ አፈር ሲፈጩ የነበሩ ሰዎችን ከማገልገል ይልቅ ጨርሶ ማያቆን ቦታ በናገልግል ይቃላል አይደል እንደሷ አይደል አዎ በሰው ማንነት ውስጥ እንደሱ ነው ግን ጌታ ይሄን ሁሉ ነገር ገልብጦታል ምክንያቱም መታወቅ አለበት ማንነቱ መታወቅ አለበት ከልጅነት እስከ ዕውቀት የተደበቀ ነገር የለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠበብና በመወገስ ነው ያደገው በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ነው ያደገው እሱ ያደገበት አከባቢ ሰዎች ናቸው ናልባትም ትንሽ ፍለጋ ቢያደርጉ ወደ ኋላ መለስ ቢሉ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያውቁት የሚረዱት የሚገነዘቡት ነገር ይኖራል እና ይሄንንም እንደ ተጨማሪ የህይወት ዕውነት ለናየው ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በእንዳይ አይነቱን ጌታ ማስከተሉ እና ሰው የሚሸሽገው የሚደብቀው እንዲታየበት የማይፈልገው ነገር ሲኖር ያው በደንብ ድንበር ያበጃል ዙሪያውን ያጥራል እና በታጠረ ማንነት ነው የሚኖረውና በጣም ብዙ የተከበሩ ሰዎች ያ አጥራቸው ሲጣስ እና ሰው ወደ ማንነታቸው ሲዘልቅ ያ ሁሉ ክብር ያው እንደምባይ ካብ ሲሆን ይታያል ብዙ የተደበቀ ስንፍና ኑር ኃጢያት የተለያዩ ነገሮች በህይወታቸው ይኖራሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሰው በእግዚአብሔርን ፊት ባደገበትም ማህበረሰብ በሌላው ኑር ያልተገኘበት ጓል በተከተሉትና ወደው ተሸንፈው ደቀ መዝሙር በሆኑለት ደቀ መዛሙርት መሃል ይቀርና በሚነቅፉት እንኳን ነቅ ያልተገኘበት ነው የታወቀ ነው። እና እነዚህ የገሊላ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በርግጥ በይፋ እንደ ደቀ መዝሙር መከተል ጀመሩት ያው በእነርሱ ምርጫና አብሮ አድግነት አይደለም የጠራቸው ራሱ ነው መረጣቸው ያልመረጡትም እንዲሁ አይተው በነከተለው ብለው ማነጡ ራሱ ነው ወደ ይያሉበት ቦታ አሳ ወደ የሚያሰግሩበትና ወደ የመንደሮቻቸው ይሄደ ከተቀመጡበት እየጠራ ደቀ መዝሙር ያደረጋቸውና ከነዚህ ደቀ መዛሙርት ጋር እንግዲህ 3 አመት ጊዜ ያሳልፋል ከተጠሩበት ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ጌታ ከጥምቀቱ በኋላ ነው አገልግሎቱን እየጨመሩ የመጣበትን ስራ እየጀመሩ 3 አመት አሳልፋዋል 3 አመት ከጌታ ጋር አመኖር ሁሉን ከሚችል ፍቅር ከሆነ ኖር ከሌለበት በብዙ ነገር ከመይታወስ ከመይዘነጋ ጌታ ጋር አመኖር ምን ያህል እድል እንደሆነ ይታወቃል እና ሊሄድ እንደሆነ ሲነግራቸው ያው እኛ እንደምንለው አጀታቸው የተንቦጫ ቦጫ ይመስላል ልባቸው የቀለጠ ይመስላል እና ያ ሁኔታ ይታያል ልባቸው አይታወቅ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ መኑ አባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ እኔ ባለውበት እንድትኖሩ ተመልሽ ይመታለሁ ይወስዳችኋለሁ በእያል ነግራችሁም ነበር ያ ባይሆን ኖሮ አባቴ ቤት መኖር ያ ባይሆን ኖሮ ባይኖር ኖሮ ሲላቸው እና ያለ እና ጉዞ ትንሽ የሚከብድ ይመስላል ግን እዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በተለይ ደግሞ ወንጌላዊው ወይም ደግሞ የሉቃስ ወንጌል የጻፈው ቅዱስ ሉቃስ በመዘገበልን በመራፍ 24 የመጨረሻ አንቀጾች ላይ سنመለከት ግን ወደ ቢታንያ ወደ ተራራው ግርጌ እንዴት ይዟቸው እንደወጣ ተጽፏል ከቁጥር 50 ጀምሮ እስከ ቢታንያ አወጣቸው ይላል አወጣቸው እጆቹን ማንስቶ ባረካቸው ሲባረካቸውም ከነርሱ ተለየ ወደ ሰማይም አረገ እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ይሄ ደስታ ከየት መጣ? እ መስላን ከጌታ የተለዩ ይመስላል ኤርፖርት ሶሻል ሜንተነንስ ለመጣ ደስ የሚያል ስሜት አለን አይደል? ብዙ ብዙ መለየት ብዙ ደስ የሚል ነገር አይደለም። ግን ጌታን ያው ወደ ሰማይ ግን ያው ምን ያህል ጌታ የነገራቸው ነገር በልባቸው እንዳለ ይሄን ተከትሎ ደሞ ቀጣዩ ነገር በዚህ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 1 ላይ ተመዝግቧል ቁጥር 11 ላይ እነሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርኳቸው ጆቹን ዘርግቶ ወደ ላይ አይናቸው ያየ አረገ 
በአረገበት ወቅት እንደሰገዱለት በዛ ሁኔታ ሰግደው እንደተሰነባበቱ ይነገረናል እና ይሄን ተከትሎ ግን ቆመው ነበር ቀጣዩ ይሄው ይሄው ወንጌላዊ ነው ጻፈው ይሄው ሐዋርያን ነው ጻፈው ሐዋርያ ስራ እና ከዛ በኋላ ጥቂት ደቂቃ ቆመ ብለው ነበር ግን የገሊላ ሰዎች ሆይ የተመለከታቸው ወደ ሰማይ ስለምን ቆማቸዋል ይሄ ከናንተ ወደ ሰማይ ይወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ አዎ እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል ና ከዚህ ደስታ ጋራ ነው ማየው አንኛ የተከተሉት ጌታ በነገር ሁሉ እንዳለው ሆኖ የተገኘ ጌታ መሆኑ የደስታ ምንጭ ነው ሰለሞቱ ተናግሯል ይረብሽ ነበር ግን ያው በዛው መጠን ከ3 ቀን በኋላ እንደማያያቸው ተናግሯል እና በርግጣ ያያቸው አገኛቸው እንደገና ሰበሰባቸው ይሄ ታላቅ ደስታ ነው ከዛ በኋላ 40 ቀን እየታያቸው ኖረ በመድሪቱ እና ወደ አባቱ እንደሚሄድ መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክላቸው ኃይልን ከሰማይ እንደሚቀበሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ እንደሚሰብኩ ለታሰሩ መፈታትን ለታወሩ ማየትን ለተጠቁ ነጻነት የሆነውን የመስራች ይዘው ወደ ምድሪቱ ዳርቻ እንደሚወጡ ይሄንን ታላቅ ስልጣንና ሐላፊነት ሰጥቷቸው ነው የሄደው ከሁሉ በላይ ደግሞ ጌታ ባረገበት በዛ ቅጽበት እንግዲህ ደመና ከፊታቸው ሰውራ ተቀበለቸው ነው የሚለው እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጌታ ደመና ስትቀበለው ልክ ወዲያው ያንን ስፍራ ተከተው ነጫጭ የለበሱ ሁለት ሰዎች ይላል ያው በሰው አቅም ነው የሚገለጡት እነዚህ ሁለት ሰዎች ሰዎች እንዳልሆኑ ይገባናል እግዚአብሔር መላእክት ናቸው እነዚህ ሰዎች ተገልጠው ለምን በዚህ ቆማችኋል እንዲሁ ሲወጣ እንዳያችሁት እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል አላሏቸው እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ሰግደው ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ እና ሲሄዱ በታላቅ ደስታ ነው ሄዱት እና ደስታ በልባቸው ሞልቶ ነው ሄዱት እና ከጌታ መለየት የሚረብሽ ነው ግን የተነገረው ተስፋ ይሄንን ሁሉ ደግሞ የሚያስረሳና የሚለውጥ ነው በመሰረቱ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ከየትኛው ደስታ በላይ ትልቁ ደስታ ይሄንን ተስፋ ማስተዋል ነው ምንድነው የሚያሳርፍ የሚያረካ ከጻሕይ በታች የመጨረሻ የምንለው ረፍት ምንድነው መብላት መጠጣት ነው ያው እርሱም ሲደረስበት ደስታ እንዳልሆነ ምስክር መጥራት አያስፈልገኝ ቁሳቁሱም ቢሆን ያን ያህል አይደለም እና ብዙ ሰዎች በገዘብ ሲራኩቱ ያለ ያየ አንድ ባለጠጋ አንድ ጊዜ ምን ሲላይ ሰማሁት ምን ያለ በደረሱበትና እኛ ልብ ውስጥ ያለውን ባዩት አለኝ እና በደረሱበትና እኛ ልብ ውስጥ ያለውን ባዩ ምን ያህል ባዶ ሆኖ ግን እናንተ ያላችሁበት እንደምን አፍቀን ምን አለ ባዩ ምን ነገር መናገሩን አስተውሳለሁ ባንደውት እና ይሄ ሰው ሁሉ የሚተራመስበት ህይወት የሚከፍልበት የሰው ህይወትም የሚያጨነግፍበት ክብሩን የሚጥልበት የሰውንም ክብር የሚነድበት ይሄ የሚከዳዳበት የሚገፋፋበት ነገር ተደርሶበት በታየ ባዶ እንደሆነ ምንም እንደ አይደለም እና ሁሉም ነገር ሲደረስበት እንደ ጉም ነው ስንቀርበው የሚርቅ ብንይዘውም ደግሞ የተበቀናውን የገመተነውን ይሃል ያን ይሃል ደስታ የማይሆን ወደ ነበረው ማንነታችንን እንመለሳለን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁል ለይ ደስታ ነው ይሁል ግዜ ሐሰይት ነው እሱ አይጠገብም እርሱ አይሰለችም እርሱ አይደበዝም ይሄ የማይልቀው ደስታ እና ረፍት ኡነተኛው ሰላም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኘውን ተስፋና ኡነት በማጣጣም ውስጥ ያለ ነው እና አንዳንድ ድለብሶች ነን ከዚህ ከፍታ እየተፈጠ እየተፈጠፈን ሰው በላቡ በድካሙ በጥረቱ አንድ አንድ ደም በድካም በጥረትና በላብቻም ሳይሆን በለብነትም በአመጻም ጭምር በሚገኘው ነገር የምንረካ ሆነናል ገዘብኮ በጽርቅ ብቻ ይመጣል ታውቃላችኋል እንጀራ በጽርቅ ብቻ ይቆረሳል ስንት ግፈኞች እንጀራ ይበሉ ይለም እንደ ስንት ነፍሰ ገዳያዎች የደም ሰዎች ተንቀባሮ ይኖሩ ይለም ምድር ላይ ያሉ ትልልቅ ነገሮች ሁሉ በእውነት በጽርቅና በንጽህና የሚሰበሰቡ ብቻ ናቸው ይታወቃል ምን አይነት ወንጀል ምን አይነት ክፋት ምን አይነት ውድቀት 
ምን አይነት ትርኩሰት ከመድሪቱ ከፍታ ጀርባ እንዳለ ሰይጣንም ነግሮን አለ አይደል ለጌታ ሲናገር እነዚህ ሁሉ ክብራቸውም ለኔ ተሰጥቶኛል እና ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ጀርባ እንዴት እንደሚሰራ ነው የሚያሳየኝ ክፉ እንዴት አድፍጦ ሰው በማይረዳው ሁኔታ ሰው ክብር ባለው ሰው ከፍታ ባለው ሰው ሀብት ባለው ሰው ብልጥግና ባለው ሰው ሀሴት ባለው ነገር ውስጥ እንዴት ክፉ ተደብቆና ተወሽቆ እንደሚሰራ ሰይጣን ራሱ ራሱን ሲያጋልጥ ነው ያለው እነዚህ ሁሉ ለኔ ተሰጥቶኛል ክብራቸውም ስልጣናቸውም ኃይላቸውም ይሄኔ ነው ሲል ነው ያለው አንዴ በስተግድልኝ ሰጣለሁ ሲል ነው ያለው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ቤት አልተከራየ ቤት አልተመራ መሬት አላስፈቀደ መዘብዘቢያቸው እዛ ማርቆ በዚህ ውሃ ወራ 12 ላይ እንደምናየው የማርቆስ እናት ቤት ነው የነበረው እዛ ሰው ቤት ውስጥ ነው አምልኮ ያደርጉ የነበረው ምንም የሚጨበጥ ነገር አይደለም ምንም ነገር ምንም ነገር የላቸው ጌታ ያሳ መስገሪያቸው ሲያስጥል መርከብ አይደለም ይገዛላቸው ነው ደስውን ያረገው አይደለም በቃቶ ይሄን ከዚህ የሚበልጠው ሰጣለው ሲል ከመቃጥን ከዚህ ያሳ ከማጥመጃ መንጠቆ ደሞ በብዛት ያሳ ያመርቱበት አው ኢንቨስተር አርጓቸው አይደለም ይሄደው በቃ ይሄን ብቶ ምን ጌታ ስለው ይሄንን ሰጣለው ብሎ ምድራዊውን በምድራዊ ተከተው አሳ ማጥመጃውን በአሳ ማስገሪያ በትልቅ መረብና መርከብ ወይ ደግሞ ታንኳ ተክቶ አይደለም ይሄደው እና ራሱን ነው በልባቸው ያስቀምጠው አው እሱ ደግሞ ከሁሉ በላይ ነው አው እሱ ራሱን ነው በልባቸው ያነገሰው እንጂ ምንም ቁስ ነገር እጃቸው ላይ ሲሰጣና ነው የዚህ ዘመን ወንጌል ነው ይሄን ተተ በትከተለው ይሄን ታገኛለ ይሄን ተተ በትመጣ ይሄንን ትጨምራለ ይሄንን ለጌታ በለ በትሰጥ በት በአመቱ አል በጣም ብዙ አጭርባሪዎች አሉ ያለን አምጣና እዚህ ጋር ጣለው እመነኝ የዛሬ ይሄን ያህል ጊዜ እንደዚህ ሆኖ ይመጣና አለ ነይ በጣም ብዙ በቃ ከዚህ ከአነስተኛና ተቃቅነ የተበደሩትን ወስደው ሰጥተው ጥቃቅን የሆኑ ሰዎች ያቃሉ። ግራ ይገባቸው እነ ተይነም ናቸው ብዙ ሌቦች አሉ አጭርባሪዎች አሉ። ጌታ እንደ አይነት ተስፋ አይደለም ይሰጠን ተስፋው የዘላ ዓለም ነው ወገኖች የማይጣ ፋርስት ነው ተስፋው አሜን እኔ ማለላም ሰው ይሰጣ ምንም ዘርፈ አንጣመጣው ብዙ ግፈኞች ይኖራቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ነው የሰጣቸው ከዛ ባሻገር ደሞ ጠብቁ አባቴ የሰጣችሁን ተስፋ አስከትቀበሉ ከኢየሩሳሌም ዳጥጦአላችሁ በቃ ተሰብስባችሁ በኢየሩሳሌም ጠብቁአላችሁ እና የሚጠብቁት አንድ ታላቅ ስጦታ አለ ያ ታላቅ ስጦታ ምንድነው ይሄ ያው እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እና ይሄ ያው እግዚአብሔር መንፈስ መጣ ወደ ህይወታችሁ ነዛን ሁሉ ደካሞች ፈሪዎች ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎች ከዛ እንዲነጥቁ የሚያወጣና በልባቸው ጌታ ያስቀመጠው ኡነት የሚያቀጣጥል ይሄ ያው እግዚአብሔር መንፈስ ወደ እነርሱ ይወጥ መጣ ከዛ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እነሱ ድሆች ናቸው ብዙዎችን ባለጠጎች አደረጉ አይደል እንደሱ አይደል አዎ ድሆች ሲሉን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን ያልታወቁ ሲሉን የታወቀነ አዎ እና መነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም አዎ እንድቆ እንወርቃለን እንጂ አንጣለን በዚህ አስገራሚ ተስፋና አስገራሚ አቅም የሚታይ ምንም ነገር የለም ግን መዝገባቸው በሰማይ ታላቅ የሆነ ባስገራሚ አቅምና ጉልበት ወጥተው ጌታን ማክበር ይቻሉ መሆን ይችላል ይሄ ታላቅ ደስታ ነው ኢየሱስ ብቻውን ደስታ ይሆንላችሁ አሜን ብቻው ብቻውን ደስታ ይሆንላችሁ በእውነት እሱን ከመያስጥ እሱን ከሚጋርድ ደስታ ከመይመስል ግን ከየትኛው ማቅጣጫ ማንንም ሊሰጥ ከመይችለው ተራ ነገር ክርስቶስ የሰጠነን ማንንም ሊሰጠን አልቻለ እግዚአብሔር ትልቁ ስጦታ ልጁ ነው። አ በልጁ ለምናም እንደሞ ያው መንፈሱን ሰጥቶነ። አሜን። በዚህ ክፉ ዓለም ውስጥ በዚህ ጣማ ዓለም ውስጥ ብዙ ነገር በነገሰበት ዓለም ውስጥ ለኡሉን አንግሰን እንድንኖር የተሻለውን አስተውለን እንድንኖር ተስፋችንን አሻግረን እንድንኖር ከላይ የሚመጣው መድኃኒት የተባረከው ተስፋ እንድንጠብቅ ደስ ይያለ እሱን በማምለካችን ያለምንም ተጨማሪ ነገር እየረካን እንድንኖር እግዚአብሔር ይሄን ትልቅ ነገር ነው ይሰጣል ይሄንን ገንዘብ አይሰጣው ይሄንን የትኛውን ከፍታ አይሰጣችሁ የትኛውን ባለ ስልጣንና ባለ ሀብት ይሄንን ሊያድላችሁ አይችልም ትንሽ ክልል ድረስ የሆነ ነገር ሊያደርግልን ይችላል ሊያደርግልን ይችላል ግን በፍጹ ይሄ ግን ከክርስቶስ ብቻ ነው የሚገኘው እና ከጌታ የሆነው ይምጣ ወይ ህይወታችን እና የመጣው ይምጣው ወገኖቼ
እሱ ነው ምናየው እና በጣም ደስታ ነው የተመለሱት እና ይሄ ደስታ ከምን መነጨ ብዬ ሳስብ እና ህይወታቸውም ስናየው ምንም የተለየ ነገር የላቸው ነዝም ብሎ ባዶ ሜዳ ላይ ሰው ይደሰታል አንዴ ለም ካለ ዓለም የመጣች አንዲት እህት እኔና አንድ ቄስ የሆነ አሁን እዚህ ሀገር ማይኖር ወዳጄ እናገለክል ነበርና ራት ልጋብዛችሁ ብላ አንድ ቦታ ወሰደች እና እንደዛ አይነት ቤትም ስገባይ መጀመሪያ ይመስለኛል እና በጣም ከፍ ያለ ቦታ እናጋበዘች እና ምጣጣ ነገር አለች እና ባለጀራይ ምሪ እንዳዘዘ እኔ አንቦሃሉ እና በቃ አለች እና ምን እንጣልኩ እኔ ልጋብዛችሁ ነው የተራባችሁ እኮ በቃ መፈልገው ይሄ ነው በቃ አልኳት እና ስላልደፈረች ከዚህ አልፎ መሄድ ዝማለች ይሻለች እና ዝማለች እሷ ወደ ብልታም በሽብሽብ ነበር ያሰበችው ዛናት ላይ አውጥታ ውስኪ ልታጠጣ ከዛ እንደማይሆን ሲገባት እሺ አለች እና ዝም አለች እና እሷም በፍረት ይመስለኛል ኮካ ዘዘች ከኛ ትንሽ አው እና በኋላ እሷ ደለም ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ራት እየበላን እንጫወት ነበርና ጓደኛዬ በጣም ቀልደኛ ነው በጣም ያስቀን ነበር በጣም ጫውታ ነበር ትዝለኛ እና እሷ ደሞ ከኛ በላይ ተሰቅ ነበር በጣም ተሰቅ ነበር እና በኋላ በስኪል ሳቀች ሳቀች ሳቀችና ከዛ ልክ ከንቅልፍ እንደሚነቃ አነቃ ብላ ግን እንዴት አለች እና ንግግሯ ድንገት ስለነበረ ድንገት ብለን አየናት ሰው አልኮል ሳይወስድ ሌላ ምን ተጨማሪ ሳይሆን ነገር ሳይኖር እንዴት እንዲህ አይነት ደስታ ሊኖር ወይ ይችላል በቃ አለች እና ምሪንዳውም ፒዛውም አልነበረ ምንኛ ደስታ ክርስቶስ ነው እሱን አይች ይመስለኛልና ሰው እንደው ዝም ብሎ ሳይጠጣ እንደዚህ እኔኮ ብዙ ዓለም ውስጥ የኖርኩ ሰው ነኝ እንግዲህ ልጅነት ጊዜዋን ፈረንሳይ ሀገር አሳልፋለች ላይ ይወጣች ልጅነት በኖርዋ በህይወቷ እንደልቧስ ዘለ ነው ወሲትነት እና እግዚአብሔር ባስደናቂ ምህረት የጠራት ሲትነት እና ሰው ሳይሰክር ሰው ሳይጠጣ እንዴት ዝም ብሎ ደስ ይለዋል እና ስትል እና ስትደነቅ እና ያለኛ ኖርማል ነው እግዚአብሔር መስከን ክርስቶስ ኑሯችን ሁሉ እንደሱ አርጎታል አዎ እንደሱ አርጎታል ለኛ ምንም እሷ እንደተደነቀችው አልተደነቅም ምክንያቱም እኛ ሳንሰከር ነው መስከው እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ያለ ያለ ስካር ነው ምን ዝናን ነው እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ውሃ እየጠጣ እንደዚህ ይለናል እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ ደስታችን ክርስቶስ ነው ለኛ ምንም አይደለም እሷ ግን ተደነቀች በኋላ ነው እኔ ራሱ ያስተዋልኩት ለካሄ ዓለም በብዙ ታኮ ተደግፎ ነው ለካ ምን ካባለለው በብዙ ነገር በብዙ ነገር እንዲ ዙሪያው ቶታ አጥፎ ነው የሚኖረው ደስታ በሚመስል ደስታ ያልሆነ ነገር በቃ በብዙ የተሸነቋቆረ ነገር የጠፋ ነገር ነው ይሄ ዓለም ና ለካ ክርስቶስ ያለምንም ተጨማሪ ነገር ለካለኛ ብዙ ነገር ነበር እና እግዚአብሔር እንደሱ ነው ወገኖቼ ብዙ ነገር ነው ክርስቶስ ትንሽ እንዳይመስላችሁ ከኑሯችሁ ጋር እንዳታገናኙት ከቤታችሁ ጋር እንዳታገናኙት ከጤናችሁ ጋር እንዳታገናኙት በህይወታችሁ ዙሪያ ካለ ከብዙ የተመሰቃቀለ ነገር ጋር እንዳታየ ኢየሱስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው አሜን እዚህ ጠፊ በሆነ ዓለም ውስጥ በእኛ ህይወት ማይጠፋ ብርሃን ሆኖ የታተመ የሁሉ ጊዜ ደስታ የሁሉ ጊዜ ሰላም ነው ክርስቶስ እና ለገዛ ጥቅማችን ነው ምንከተለው ለገዛ ሰላማችን ይሄ መረሳት የለበትምና እግዚአብሔር ጸጋ በእውነት ይሄንን ይዞ ወደ ህይወታችን ይምጣ እና በታላቅ ደስታ ተመለሱ ጌታን ተረይቶ ደስታ እንግዲህ ያለ ጌታ ይሁን እና ያለ ያው መንፈሱ አይሁን ይሄንን ነው የምናስተውለው እነዚህ ደቀ መዛሙርት ከደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እና ከተራራው መለስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ደቡባዊ እስራኤል ግዛት እንግዲህ እነገስታቱ ነ ሰሎሞን እነ ዳዊት መንግስታቸውን 
ባጸኑባትና የይሁዳ ነገድ ይኖር በነበረበት አካባቢ ያለው ግዛት ነው የኢየሩሳሌም በተመቅደሱና ደብረ ዘይት ተራራ ለፊት ለፊት ነው የሚታዩት ማል ላይ የሆነ ሸለቆ አለ ከዛው ጪ እንዲህ ነው የሚታዩትና ርቀት የለው እና ርቀቱ የሰንበት መንገድ ያህል ነው ያ ማለት ካንድ ኪሎ ሜትር በታች ነው ካንድ ኪሎ ሜትር በታች ነው እንግዲህ ወደ 1 ማይልስ አንድ ነጥብ 6 አካባቢ ነው አይደል ለዛ ይመስለኛል እና እነሱ የሄዱት ምዕራፍ ወይም ደግሞ የተጓዙት የዛን 3 አራተኛ ነው እና ካንድ ኪሎ ሜትር በታች ነው በጣም ቅርብ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ጌታ እንደተናገራቸው ወደ ገቡበት ወደ ሚኖሩበት ሰገነት ወጡ ይላል ይሄን ሰገነት በተመለከተ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ራት የበላበት ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ራት እንዲያዘጋጁለት ጠይቆ አብሮ ያመሸበት ሐሙስ ማታ አብሮ ያመሸበት ሰገነት ሊሆን ይችላል ብለው የሚገምቱ ሰዎች አሉ ግን አብዛኛው የቤተክርስቲያን ታሪክና እዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ምዕራፍ 12 ላይ በማርቆስና አትቤት ለጸሎት ዘውትሪ ተጉ እንደነበረ በውል ተጽፏል ስለዚህ ወደ ሚኖርበት ቤት ወደ ገቡበት ቤት ተብሎ የተገለጠው የማርቆስና አትቤት ሊሆን እንደሚችል ይታሰባል እና ወደዚህ የተመለሱት 12 ደቀ መዛሙርት ወይም ደግሞ ሐዋርያት ናቸው ስማቸው እዚ ላይ በዝርዝር ተጽፏል ስማቸው እንግዲህ እንደ ጥናት ስናየው ላንዳንድ ሰዎች ግር የሚሉ ነገሮች ስላሉት እሱ እንግዲህ ስለማድረግ በስም እኔም በጠራቸው እዚህ ጋር እንደተጻፈውና ባራቱ ወንጌላት እንደተመዘገበው ባስታውሳችሁ ደስ ይለኛል ስሙ ወኔ ተባለው ጴጥሮስ ነው አንደኛው ሁለተኛው አንድሪያስ ነው እዚ ላይ ተጠቅሷል ግን አንዳንድ ስሞች በተለያየ መልኩ ስለተጠቀሙ ግር የሚለው ሰው ላይኖር ነው ይሄንን ማስታውሰው ከዛ ባሻገር ያዕቆብ ነው ያዕቆብ የዮሐንስ ወንድም ነው እና ዮሐንስ እና ያዕቆብ ሁለቱ ወንድም ማማቾች ናቸው የዘብዲዮስ ልጆች ተብለው ይታወቃሉ። ሌላው ፊሊጶስ ነው ሌላው በርቶሎሚዮስ በርቶሎሚዮስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 45 ጀምሮ ያለውን سنመለከት እንደምናየው ናትናኤል መሆኑ ተረጋግጧል የናትናኤል ሌላኛ ስም ነው ከዛ ባሻገር ቶማስ ነው ማቴዎስ አለበት የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ ሌላኛው ያዕቆብ ነው የዮሐንስ ወንድም ያዕቆብ የዘብዲዮስ ልጅ ነው ይሄኛው የኤልፊዮስ ልጅ ነው በሌላ ቋንቋ ታናሹ ያዕቆብ ተብሎ ተጠቁሟል እና ታናሹ ያዕቆብ እንደሆነ ተመዝግቧል የልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ ታዲዮስ ነው ሌላኛው ልብዲዮስ የሚል ተጨማሪ ሌላ ስም አለው አሁን ታዲዮስ ተብሏል ሌላው ቀነናዊው ስሙኦን ነው ስሙኦን ጴጥሮስና ቀነናዊው ስሙኦን ይለያያል እና ቀነናዊ የሚለውን የአራማይክ ቃል እንደሆነ አንዳንድ መጽሐፍ ያሳያሉ ቀናተኛ የሚል ትርጉም አለው እና ግምት ሰጥተው አለምን ቀነናዊ እንደተባለ ምናልባትም ያው ለክርስቶስ በመወገን ከአይሁድ ጋራ ከፍተኛ ክርክርና ጭቅጭቅ ያደርግ የነበረ ሰው ስለሆነ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አላቸው ከዛ ባሻገር ወቅቱ ያው እስራኤል በቅኝ ግዛት ውስጥ የነበረችበት ሁኔታ ስለነበር ከፖለቲካም ጋር ተያይዞ ይሄ ዛሬ አክቲቪስት እንደምንላቸው ቀናተኛ ፖለቲከኛ ይሄ እስራኤላዊ የማንነት የሚጎትተው እና ለዛ ይተጋይ ነበር ትንሽ ኃይለኛ ሰው ነው ይላል እና ቀናናዊው ተብሏል ሌላ ግን ቀናናዊ የሚለው ይሄ ቀናተኛ ከሚለው ቀጥሎ እዛው ያራማይኩ ቃል ላይ ለቃና ለገሊላ ቃና ማለት ነው በገሊላ ላልለቹ ቃና ለምትባለው አውራጃ እንደመጣሪያ ሆኖ ተጠቅሟልና የዛም አካባቢ ስም ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ይሄ ቀናናዊው ስሙንና ስሙን ጴጥሮስ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይሄን ማያዙ በቂ ነው 
ያው ስማቸው ደግሞ በጠናታችን ውስጥ በተረጋጋሚ የምናነሳውም ስለሆነ ሌላው ያስቆረጡ የተባለው ይሁዳ ነው አሳለፈው ይሰጣው ይሁዳ እነዚህ 12ቱ ደቀመዛሙርት ናቸው ሐዋርያት ተብለው ይጠሩ የነበረው እና ይሁዳ እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ከዚህ ጎድሏል ስለዚህ ተሰብስበው በጸሎት ያሉት እንደማናቸው ከይሁዳ ውጪ ያሉቱ ደቀ መዛሙርት ከዛ ባሻገር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት የሆነችው ማርያም አብራ ዛ ህብረት ውስጥ ነበረች ወንድሞቹ ተብለው የተጠሩት እና ያዕቆብ እና ዮሳ እና ይሁዳም ጭምር አብረው ነበሩ እና ሌሎች ሰዎችም ከማርያም እናት ጋራ ሌሎች ሴቶችም እንደነበሩ በዚህ ህብረት ውስጥ ተጽፏል እና በመተዋያው ቤተሰቦች እንዲሁ በመጽሐፍ አጥኞች ሲታዩ 72 አርድእት ተብለው የሚጠሩ ከሐዋርያት በኋላ የተጠሩ ደቀመዛሙርት ናቸው 12ቱ ደግሞ ሐዋርያት ነበሩ ይሁዳ ሳይጎድል ከዛ ባሻገር ሌሎቹ ሴቶች እንደሆኑ ይነገራል ያው ብዙ ሴቶች ነበሩ ጌታን በገንዘባቸው ያገለግሉ የነበሩ ሴቶች ነበሩ ከተንሳዩ ጋር ተያይዞ የሴቶች ወደ አውዲ ማለት ተመዝግቧል ማለት የተንሳዩ መስከሮችም ሆነዋል በደንብ በዛ ዙሪያ የነበራቸውን ተሳትፎ እና ያለ እና ሌሎቹ አንስት ናቸው ቅዱሳት አንስት ናቸው ብለው ይተረጉማሉ ምንም አትርጓሚው ብዙ የሚያወዛገብ አይደለም ለማንኛውም እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ በጸሎት ይተጉ ነበር ተብሎ ተጽፏል ይተጉ ነበር ብቻም ሳይሆን በአንድ ልብ ሆነው ይለ እና ይሄ አንድነት ምን ያመጣው ይመስላችኋል ምን ያመጣው ይመስላችኋል በአንድ ልብ ልክ እንደ ፖለቲካው ነው የዚህ ዓለም መልክ በክርስቲናው ውስጥ የሚታየው ሰው ብዙ በጣም ዛናዚ የሆነ የ አሳሰብ ወይም የእምነት ወይም የግንዛቤ ወይም የመረዳት ወይም ደግሞ የኢንትረስት ብዙ አይነት መልክ ኖሮት አንድ ላይ ሊጸልይ ይችላል አንድ ላይ ሊያመልክ ይችላል አንድ ላይ ሊያገለግል ይችላል በክርስቲያን አንድ ብትሆን እንደ ሐዋርያት እንደነዚህ ይሄ ጋህነም ደጆች አይችሏትም የሚለው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተባለው ዑነት በርግጠኝነት ምድሪቱን ያሸነፍ ነበር እና በክርስቲያን በብዙ ነገር በተለያዩ በተከፋፈሉ የተለያየ ነገር ባላቸው ሰዎች የተሞላች ናት በታሪክ ውስጥ ይሄንን ያያየን ነው አሁንም ከዛ የተለየ አይደለም ያለው እነዚህ እህቶች ሴቶቹ እንደገናም ሐዋርያት 11ዱ እንደገናም ደግሞ የጌታ ወንድሞች የተባሉት ለሱ ቅርብ የነበሩት አብሮት የነበሩት እና ይሁዳ እና ያዕቆብ እና ዮሳ እነዚህ ሁሉ በአንድ ልብ ይተጉ ነበር በአንድ ልብ በመሰረቱ ይሄ አንድ ልብ ምን ያመጣው ይመስላችኋል ምን ያመጣው ይመስላችኋል ይሄንን አንድ ልብ ምንድን ያመጣው ማለት የምናስበው ነገር ታርጌት የምናደርገው ነገር አላማ የምናደርገው ነገር ብዙ በሆነ ቁጥር ልባችንም ብዙ ይሆነ ምንም ትረጥረ የለው ምንም ትረጥረ የለው ለምሳሌ ከሐዋርያት የተለየ ልብ የነበረው ሰው ነበር ይሁዳ አይደል? አው ይሁዳ ለምን ነው የተለየው? እንደው ትንቢቱ እንዲፈጸምበት ተፈርዶበት ይመስላችኋል? ይመስላችኋል ከትንቢቱ ጋር የተያያዘው ነገር በእግዚአብሔር የቀደመው ዕውቀት የተገለጠ ማንነቱ እንጂ እግዚአብሔር ፈርዶበት አይደለም። አንዳንዴ ሰዎች እንደዚህ ያስባሉ። እንደሱ አይደለም። እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንድታደርግና እንድትሆን ፈርዶብህ እንደገና ለምን እንደዚህ ሆን ከብሎ በትር ይዟል አይነሳ። አንድን ሰው ይሄ በሪሞት ኮንትሮል እንደምትቆጣጠረው ማሽን ድልፈንታውን አንተ ወስነ የሚሄድበት የሚያደርገው የሚሆነውን ነገር አንተ ወስነ እንደገና ደግሞ በሆነውና ባደረገው ነገር ላይ አንተ ዳኛ ሆነ ትቆማለህ አንተ ቆጣ አደረገዋል እናረጋው አለኝ እናረጋዋለን ወይ በፍጹ አናደርገው በእኛም ህይወት ውስጥ ይሄ አይከናወን እግዚአብሔር ይሁዳ እንዲሸጣው አልወሰነበት እንደሚሸጣው ግን ያውቃል ግልጽ ነው በጣም ቀላል ምሳሌ ላንሳ ለምሳሌ የሚትሮሎጂ ባለሙያዎች ያየርትም በያይ ይነግሩናል አይደል? ይነግሩናል እና 
በዚህ በዚህ አካባቢ ንፋሻማ ይሆናል በዚህ በዚህ አካባቢ ከፊል ደመናማ ይሆናል ጻሃያማ እንደዚህ 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 ይላል እነዚህ ሰዎች ጻሃይ እንዲሆን ንፋሻማ እንዲሆን ዝናብ እንዲዘንብ ይወስናሉ እዚህ ተቀምጠው ቢሮ ሆኖ ምን ነው ስራቸው አው የነፋሱን አቅጣጫ እንግዲህ የረጅም ዘመን ልምድ ነው ይሄ እና በዚህ አቅጣጫ ነፋስ እንደዚህ ሲነፍስ ውቅያኖስ ላይ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ሆነ አንደኛ የታወቁ ወቅቶች አሉ በደንብ በአመት የተለዩ ወቅቶች አሉ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እነሱ ያሏቸው መሳሪያዎች የአየር ንብረቱን በአጠቃላይ እንግዲህ እዚህ ሆኖ ምናልባት ፓሲፊክ ውቅያኖስ ላይ ወይ ደግሞ ሌላ ውቅያኖስ ላይ የሚነፍሰው ነፋስ መረጃ ተቀባብለው ከዛ እንደዚህ አይነት ነፋስ ስለነፈሰ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይላል የረጅም ዘመን ልምድ እና ዕውቀት ታክሎ ይነፍሳል ይዘንባል ጻሃይ ይወጣል ሊሉ ይችላል ያንንም ልንጠቀምበት ይችላልን ካመንበት ያንን ያደርጋሉ እንጂ በተማሩ ትምህርት እና ዕውቀት ያ እንዲሆን አይወስንም እግዚአብሔር አንተ ሃጢያተኛ እንድትሆን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትሸጥ እንድትከዳው አንተ ላይ ፈርዶብህ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚያስቡ ያው እኮ የሰማን ያቀን ድል እኮ ነው ያ 40 ቀን ድል አማን ሲሉን ሰማን እና አይደል ያው ተፈርዶበት ነው ሰው በአደጋ ሲሆን የሆነ ነገር ሲሆን ምን ፈርዶበት እኮ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል አሜን ሁሉን ያውቃል እንዲ አድርጎ እግዚአብሔር ሰማይ እና ምድርን አዋቅሯል ይሄ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችልበት ሁሉን የሚያውቁበት ማንነቱ ነው ከዛ ባሻገር ግን አሁን እንዳልናቸው ባሉ ጉዳዮች ላይ የእግዚአብሔር ዕውቀት ሊገለጥ ይችላል እግዚአብሔር በቀደመ ዕውቀቱ እንዲና እንዲያ ሊሆን ይችላል ሊል ይችላል ደሞም ይላል በይሁዳ ይሁት ይሄ ነው ይሄ ነው ግን ይሁዳ ክርስቶስን ከመሸጠ በፊት ያቺ ሴት መጣ ዛ ዮሐንስ 12 ላይ እግሩ ስር ያንን ያልባስጥሮስ ብልቃጥ ሰብራ ያንን ስትነሰንስ ከፈው አለ አው አግሮ መረሙ ዙሪያው የነበሩ ሰዎች ተብሎ ተጽፏል ማቴዎስ እንደዛ ነው የሚለው ግን በተለየ ማንነቱ ዮሐንስ ግን ይሁዳን ይጠቁማል እና ይሁዳ በጣም ነው ቅር ያለው ከሁሉ ይልቅር ብሎታል ይምን ይምን ብክነት ነው ምንድ ነው የኔ አልማባከን እኮ ቢሸጣለ ዋጋውን ጭምር ያውቃታልና 300 ዲናር ያወጣል እና ይሄ ቢሸጥ ነድሆች ኮሞን ይችላል አሁን ዝም ብላችሁ ስታስቡት ልክ ነው እንደ ሰው ግን ወንጌላዊው አጋለ ያጋለጠዋል ሌባ ስለሆነ እንጂ ለደሆች ተገደውላችሁ አይደለም ይላል እና ምንድነው ማለት ነው የሰውዬ ገንዘብ ይዝ ነበር ገንዘብ ያጁ እሱ ነው እኔ ጌታ ለምን ለገንዘብ አፍቃሪ ገንዘቡ እንዳስተቀፈው አላውቅም በእምነት በቃ የሚወደው ነገር ስለሆነ ትቶለታል ማለት ነው ምናልባት ከሐዋርያት መሃል ገንዘብ የሚወድ ሰው ስለሆነ ማን ነው ሲባል ገብቶበት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በተለየ ባህሪው ተጽፏል ገንዘብን የሚወድ ነበር ሌባ ነበር ከሚሰበሰበው ነገር ይቆረጣጥም ነበር እንዲህ አይነት ሰው ነበር ይሄ ለብነቱ ጸና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተ መካከላሉ ዲያብሎስ ነው ብሎ ሲናገር የሰው ልጅስ እንደተወሰነለት ይሄዳል ግን አሳልፎ ለሚሰጠው ወይውለት ብሎ ሲናገር ማስተንቀቂያም ነበር ይሄ የሆነ ሆኖ በዚህ ሁሉ ነገር ይሁዳ ተለየ እግዚአብሔር ይሄንን ያውቅ ነበር በዚህ ሁኔታ ይሁዳ ከዚህ መለየቱ እና ያለ ከዛ ባሻገር እነዚህ ደቀ መዛሙርት እንደ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ለመለስና ደቀ መዛሙርቱ ከ እንደው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በፊት ምን አይነት ሰው እንደነበሩ በጥቂቱ ማስታወስ ይኖርብኛል ምክንያቱም ስለ ጸሎት ህይወታቸው እዚህ ጋር ተመዝግቧል እና በአንድ ልብ ሆነው ይጸልዩ ነበር ይላል ይተጉ ነበር ነው ይጸልዩ ነበር ያንድ ጊዜ ማን ነው ይጸልያሉ ወይም ጸልያዋል ያንድ ጊዜ ወይም የተወሰነ ጊዜ ክስተት ሊሆን ይችላል እና ይተጋሉ የሚለው ቋንቋ ግን እለት እለት ከዛ ሁኔታ ጋራ እነዚህ ሰዎች የነበራቸውን ሁኔታ የሚያስታውስ ነው ይተጉ ነበር በአንድ ልብ ነው ይተጉ የነበረው እና አንድ ልብ ያደረጋቸው ምንድነው ምንድነው መመሪያ ነው ምንድነው ያሉበት ሌላ ሁኔታ ነው እነዚህ ሰዎች ምንድነው አንድ ያደረጋቸው አንዱ በልባቸው መኖሩ አንዱ በልባቸው መኖሩ አንዱ 671 ተሆነ አላማ እሱ ከሆነ ሌላ ነገር ከሌለ አንድ ተሆነ ወደ እግዚአብሔር ወደ ልጁም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ይወላቸው እሱን ማሰብ ነው አንድ የሚያደርገው 
ክርስቶስ በልባቸው ነክሷል መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ ተነግሯቸዋል ጌታም ተመልሶ እንደሚመጣ ነግሯቸዋል ያ እስኪዮን ድረስ በራቸው ዘክተው እንዲቀመጡ ነግሯቸዋል ያለ ኃይል እንዳይወጡ ይሄንን ያሰቡ በልባቸው ይሄንን ይዘው ገብተው ይጸልዩ ነበር እና ይሄ አቅም ከየት መጣ ሁለት ጥቅሶችን ባነሳ ደስ ይለኛል አንደኛው በዚሁ በሉቃስ ምዕራፍ 24 ላይ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጠል ብሎ ከነሱ በነበረበት ጊዜ እንቅልፍም ከብደዋቸው ከብዶባቸው እንደነበረ በጣም ያንቀላፉ እንደነበረም ተመዝግቧል እዚሁ ምዕራፍ 22 ቁጥር ከ39 ጀምሮና 22 ከቁጥር 12 አካባቢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ለየት ብሎ በሚጸልይበት ስፍራ እነሱ አንቀላፍተው ነበር ጌታ ተመልሶ ሲመለከታቸው ደክመዋል ሀዘንም በውስጣቸው አለ እና ጌታ ተናገራቸው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላቸው እና እንዲጸልዩ ሲያስጠነቅቃቸው እንመለከታለን ከዛ በፊት ደሞ በነበረው ነገራቸው ወረድ ብዬ ላንብበው ቁጥር 24 አካባቢ እነዚህ ሰዎች ከመካከላቸው ማን ታላቅ እንዲሆን ይከራከሩ ነበር ይላል እና እነዚህ ሁለት ጥቅሶች سنመለከት እዚሁ ምዕራፍ 22 ላይ እነዚህ ሁለት ጥቅሶች سنመለከት አንደኛው ነገር ኢዩት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮተር አልፎ ሊሰጥ በሰውጅ ሊያዝ ሊሞት ጫፍ ላይ ደርሷል እና በዛ ሁኔታ በዛ ሁኔታ በዛው ቅጽበት እነዚህ ደቀ መዛሙርት ከመካከላቸው ማን ታላቅ የሚሆነው ከመካከኛ ማህል ማን ነው ከፍ የሚለው የሚል ክርክር ክርክር ቆል ሚለው ቃል እና ይሞገቱ ነበር እና ማን ነው ታላቅ ማለት በሐዋርያት ማህል ሊቃ ሐዋርያት ማን እ ማን ነው አስተዳዳሪ እ ማን ነው አለቃ እንዲያነ ጭቅጭቅ ውስታቸው ነበር ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ አልሞተም ማንነታቸው የበላይነት ስሜታቸው ውስታቸው አይ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ሲከተል ደግሞ ለጸሎትም ያን ያህል ምንም የነቃ ነገር እንዳላቸው አይ እና ጌታ ወደ ተራራ ወጦ የጸለየ ነው የቃተተ ነው መልስ ብሎ ሲያያቸው ለጥ ብለዋል ተነባብሮ እና ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ መንፈስ ተዘጋይታል ስጋግ እንደ ካማ ነው ይሄንን ደጋግሞ አመለከታቸው እና እሱ ተመልሶ ይጸልይ ነበር እና ተመልሶ መጥቶም ሲያያቸው አሁንም እዛው ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት ምን ማለት ነው ስጋዊነት ውስጣቸው አለ ጭቅጭቅና ከባድ ነገር ውስጣቸው አለ ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እንቅልፋሞች ናቸው ምንም በዛች እንኳን በጣም አጭናቂ ጊዜ ሊተጉ ከጌታ ጋራ ያ አንድ ሰዓት ጊዜ እንኳን ለመውሰድ አቅም የላቸው አቅም አጥቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ እንግዲህ ከእርገቱም በኋላ ተመልሰው መንፈስ ቅዱስ አልወረደ ማለት እንዲህ ባለ ሁኔታ አልወረደ ኢየሱስ ግን ከሞታን ተነስተዋል መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት እለት ከጌታ እርገት በኋላ በአስረኛው ቀን ነው ባለ 50 በተባለው እለት ነው ከተንሳየው በ50ኛው ቀን ኃይልን የሚቀበሉት ያኔ ነው እና አሁን ግን በአንድ ልብ ሆነዋል ይሄ አንድነት ከየት መጣ አብረው ይተጋሉ ይሄት ጋት ከየት መጣ አንደኛው አቅም የሆናቸው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን መነሳት ነው የተንሳየው ጉልበት ነው ኃይል ነው ሁለተኛው ግን በዚሁ በዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 22 ላይ ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደከመዛሙርቱን በራቸው ዘክተው ግጥም ማርገው ዘክተው በፍርሃት እሱን የገደሉ ይገሉናል ብለው በተናጡበት በዛ ሁኔታ በራሳይ አንኳኳ እንኳን አላንኳኳ አላማንኳኳ ትልክ ነው በርብን ኳኳ ነው ሮይ ቃልቱ ነበር አልፎ ገባ እና እጁን በፊታቸው ዘረጋ እና በጣም ድንግጠው ነበር 
አይዟችሁ እኔ ነኝ ያለ እጆቹንም ጎኑንም አሳያችሁ እና እሱ መሆኑን አረጋግጡ እና ምን እንደሆነ ይለው ቃሉ ጌታን ባዩ ግዜ ደሳላቸው ቁጥር 20 ላይ እና ደስታ አብልባቸው ተሞላ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀመ ሆናቸው ያ ብቻ አይደለም አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካቸዋለሁ ካለ በኋላ ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንሳኤው በኋላ የሄያው እግዚአብሔር መንፈስ እስኪወርድባቸው ድረስ በመላእክት ይሄንን ኃይል እስኪቀበሉ ድረስ እስከመድሪቱ ዳርቻ የሚያስከነዳውን አቅም እስኪያገኙ ድረስ እንዳይወጡ አዟቸዋል ግን ያቺ 50 ቀን ብትሆን በእና ጴጥሮስ አመለ በደቀመ ዛሙርቱ ማንነት የሚዘለቅ ይመስላችኋል አይሆንም እንኳን 50 ቀን አንድ ሰዓት አይሆንም እግዚአብሔር ካረዳ አይሆንም ሶስት ቀን እንዴት እንደፈተናቸው በሶስት ቀን ጌታ መጠበቅ አቀጣቸው ቆ ባካችሁን እንዴት ተባብሎ ቋሳ ላይ ሰግሮ ሄዱ አይደል አው እንደሱ ነው ዮሐንስ 21 ላይ ተመዘገቡ ወደ ጥብር ያዶስ ባሮ ወረዱ እና አንዱ አንስ ሐሳብ አስተባበረና እኔ ደና ሐሳብ እናተበዳል እንግዲህ ሶስት ቀን ነው እና ሶስት ቀን መታገስ አቀጣቸው ነው ያ ይሁን እሺ አስቡ ማለት እንደሚሞት ነግሯቸው እንደሚነሳም ነግሯቸው በጣም ጥቂት ጊዜ እንደሆነም ነግሯቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ በቃ ባዶ ከህሊናቸው የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው የለም እንዴ አይነት አደጋ አለ በህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ከዚህ ሰውራል አና ለ ባዶ ይሆናል ሰው ምንም እንዳልሰማ ምንም እንዳልተነገረው ምንም እንደማያውቅ ይሆናል በጣም ባራኪና ማራኪ የሆነውን እግዚአብሔር ሐሳብና ምክር ሰው ሰምቶ አሜን ብሎ ደስ ብሎ ታሴት አድርጎ ግን ዘውር ሲ ምንም እንዳልሰማ ሰው ባዶ የበጣም አድገኛ ባዶ ሆኗል እኔ ልባካችሁ ተባብ ነው ታይዘው ወጡ አሳ ለማስገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ስለሆነ ከተንሳይ በኋላ እነሱም ፈለጋ ዛው ዓሳ ሚያጠምዱበት አከባቢ መጣ ሰባት ሆኖ ይታገላሉ እና ከመካከላቸው ዮሐንስ ነው ለየው ጴጥሮስ እንዴ ደንግጦ ሀውስ ጥንድ ገባ ታስታውሳላችሁ አይደል እና ምን ያህል አይምሮን እንዴ የሚጋርድ የሰማነውን እንዳልሰማን ያየነውን እንዳላየን በህይወታችን የተለማመድነውን አንድም ቀን እንደማናውቀው እስከ ነው ድረስ እንዴት እንደምንፈተን ያሳያል በጣም ፈተና ነው የዚህ ዓለም ህይወትና ኖሮ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ያስፈልጋናል ያለ ህያው መንፈሱ ያለ ጸጋው የምትታውቀው የሰማው ያጠራቀምከው እድሜ ልክህን የቃረንከው ኡነት እንኳን ያቆመ ይችላል ታዲያ ምን ሆኖ ነው የሰው ልጅ ከዚህ ከፍታ የሚወድቀው ይሄን ጸጋ የሚጠለው ከጌታ ጋር የሚጣላው እንዳልሰማ እንዳልተነገረው እግዚአብሔር እድል እንዳልሰጠው ለምን ነው የሚሆነው ሰው ለምን ሰው በኃይሉች ይሎት ስለማይበረታ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያስፈልገው ስለማይያስተውል ስለማይተጋበ ጌታ ፍት እንደሱ ይሆነ እነዚህ ደቀ መዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ይሄ ማለት የጌታ ትንሳኤ ተከትሎ ይሆነ እና ይሄንን ተከትሎ በዚህ አቅም አርባ ቀን ኖር እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያረግ ደግሞ አይርት ከዛ በኋላ የነገርኳችሁን እስክትቀበሉ አቤ ሰጠውን ተስፋ እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ ለጌታ ሆይ ለኢየሩሳሌም እንደዚህ ተታት ነው ጤዶ አታስባት መቼ ነው ነጻ መጥተው አባ ገዛ ፈቃዱ የሰወረው ዘመንና ወራት ማወቅለና ታልተፈቀደላችሁ መንፈስ ቅዱስ ወደና አንተ ይመጣል የሉልንም ኃይል ትቀበላላችሁ እስከ ምድሪቱ ዳርቻ ድረስ ምስቆሮች የተሆናላችሁ የናንተ ስራ ይሄ ነው እሱ ለዓለም አዘጋጅቷችሁ እነሱ ለስለም እንደር ያሰባሉ እንጂ ከልል ውስጥ ያሰባሉ እግዚአብሔር ኮኛን ያየበት ያዘጋጀልን ነገርና የኛ አይምሮ የታሰረበት ነገር በእውነት ያሳዝናል እሄ የማያምነው ክርስቶስ የሌለው እንደዛ ቢሆን ነው ማለት ክርስቲያንን የምንል ሰዎች እንደዛ መሆናችን በዚህ ጥብብ ብለን መንደራዊ ምድራዊ ዘረኛ ክፉ መሆናችን በጣም ያሳፍራል በተለይ ለዳነ ሰው ክርስቶስ ለሚያውቅ ሰው እግዚአብሔርን ለሚያውቅ ሰው በጣም በጣም ነውርና በጣም አስቀያሚ ነገር ያሳዝናል ምድሪቱ እንደሱ ናት እና ጌታ ይሄንን ብሏቸው አረገ ከዛ በኋላ እንደተመለሱ አመኛ ሰምተውታል ከኢየሩሳሌም አትውጡ ብሏቸው ቀጥ ብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ወደም ይጸልዩበት ቤት ሄዱ ከዛ ተሰበሰቡ በአንድም ልብ ሆነው በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ እና ይጸልዩ ነበር ይተጉ ነበር ይሄ ትጋት የነሱ አቅም አለበት አይተናቸዋል ጌታ እንኳን አያሳዝንም እንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ኖሯል በመከራው ውስጥ ነው ያለው ወጥመት ተዘርግቶበታል ይገደል ነው አይሁድ እንደወሰኑ ታውቋል 
የመጨረሻው ሰዓት መሆኑ ታውቋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እየነገራቸው ሁሉን ስለመችል አይዟችሁ ምንም አያገኙኝ ምናምን አለም ያለ ሰው ልጅ እንደ ተወሰነ ነው ይሄዳል ይሄ አባቱ ሰኔ ኢየሱስ ክርስቶስም አባቱን እንደሚያከብር በሞት ነው የሚያረጋግጠው ስለዚህ የክርስቶስ ሞት ለአባቱ ያለውን ክብር ጭምር የሚያረጋግጥ ነው አንድ አንድ ጊዜ ታገለና እናውቀው እንደ እግዚአብሔር ሆይ ኒኮ ለሌላ አይደለም ለክብር ስትላትረዳኝም ብላችሁ ታጣቁ አጣቁ የለም እንደሱ አይነ ጸሎት በእኛ ህይወት ውስጥ ኒኮ ይሄንን እንፈልገው ለነንት እንደ በእንንተና ጌታ እንዲከበር ነው ብለን እናውቃለን እና ለእግዚአብሔር ክብር ሞት አይታሰብ ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር እና አናት ላይ ቢወጣን ጥሩ አይደ አዎ ለእግዚአብሔር ክብር በቃ እኔን የተቃወሙ ሁሉ በኢየሱስ ስም ስለ አይኑ ቢጨልም እግሩ ቀጠማ ቢሆን እኔን የጠላኝ ሁሉ በቃ ይሁን ምክንያት ቢገጨው ይሆነ ነገር ቢሆን አያችሁ እኔ ጌታ ይያልኩ ብለው ክብር በፍጹም ወንጌሉ ናት ያ ሰማይና ምድር ያልተራረቀና አባቴን እንደሞወጣ አባቴን እንደማከበር ታይም ያላችሁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን ማክበሩን ያረጋግጠው ያንተ ፈቃድ ይሁን ማለት ነው። ያው መራራው ሊጠጣ ወደ ሞት ይሄድ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽባ ሲተረትርጎ ባጣ ሲያቀና ታምር ሲያደርግ ያላለውን ያለው ሲምበረከክ ነው ሞት ፊት ለፊት ሆኖ በመድር ላይ እንድሰራው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከብርኩ አሁንም ስመን አከብር አከብሩዋለሁ ደሞ ማከብርኩት የሚል መልስ መጣ እና ከዛስ መሞት ነበርበት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ መሞት ነበርበት ደሞስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ይያለ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ምን እንደያሉ እግዚአብሔር የሚወደው ሆነ ያድ ነው አይደለም ያሉት እስቲ ክብሩ እግዚአብሔር ይግለጥ እግዚአብሔር ወይ ክብሩ ይግለጥ በቃ ክብሩ ለ ክብሩ ንለዋል ይወላችሁ ለእግዚአብሔር ክብሩ የሚሆነው የኛ መታዘዝ ነው እግዚአብሔር በመታዘዛችን ነው የሚከብረው ፈቃዱ በእኛ ህይወት በመሆኑ ነው የሚከብረው እግዚአብሔርን የሚያከብረው ተአምራችን አይደለም መታዘዛችን ነው እግዚአብሔር በእኛ ህይወት የተከበረ ይሁን እግዚአብሔር ጸጋ ይርዳን አሜን እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ክብር አለው ከተባለ በሞትም ይታይ በየትኛው ሁኔታ እግዚአብሔር ትልቁን ቦታ ይያዝ አንዳንዴ ልቆጫለን እንደ ሰው ቆኛ ምን አስባለ እንደ ሰው ቆኔ ማስብ ያውቃለሁ እግዚአብሔር ይሄን እኮ ብታረጋ አትተከበራለ ይሄን እኮ ብታረጋ አትታመናለ ይሄን እኮ ብታረክ ሰዎች ይቀበሉዋል ብዙ ሰው ይድናል ለምን ነው ይሄን ማታረጋው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ ከመያላፋንሎ በቃ አንድ ጊዜ ሳት አንድ ዶላር ያች ላይ ቢልከ በቃ ዝም ብለ ነው ለካነው ሁሉ በቃ ይሆነ ታምር ይሆነ በዚህ በዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ለምን አላረገው አረኛና እግዚአብሔር አንገናኝም የእሱ ሐሳብ ከኛ ከፍ ያለ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን እኛ እንደምናስበው አይደለም በጭራሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን ያከበረው ታዝዞ ነው ተምበርክ ፈቃደ ቢሆን ይሄን ጽዋ ከኔ ያሳልፍ ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን አባቴን እንደማከብር ታያላችሁ ነው ያለው በዙሪያው ለነበሩት ላይሁድ እና ከበረው ክርስቶስ አከበረው እና ታዘዘ አያችሁ የጠላትም የሰይጣንም የአዳምም ችግር በእግዚአብሔር ክብር ላይ መነሳት ግን ኢየሱስ አባቱን በማክበር እስከሞት ታዘዘ ለዚህ ሆኖ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድ ነው ወደሚችል በብርቱ ጮኸት ከእንባ ጋራ ጸሎትና ምልጃን አቀረበ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ስለዚህ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላ ዓለም መዳን ምክንያት ሆነ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጸደቅ ካህን የተባለው ታዞ ለሚታዘዙለት የዘላለም መዳን ምክንያት የሆኖ ታዞ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የታዘዘው ለክብርና ለከፍታ አይደለም ለሞትና ለውርደት ነው የታዘዘው አባቱን ደስ ለማሰኘት የጠፋበትን መንጋ ለመመለስ እግዚአብሔርን እንዲታዞ አከበረው ታዘዙ 
ታዘዘ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርና ከበረ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆነው ታዛዥነት ነው ገኖች እና ታዘው ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ተብለው ገቡ በቃ በእግዚአብሔር ጸጋ ታዘዙ በአንድ ልብ ጸለዩ በእግዚአብሔር ፊት ተጉ እና እግዚአብሔርም የገባውን ተስፋ አፈሰሰው ይሄንን ምዕራፍ 2 ላይ እና ያለን ይሄ ተከትሎ ቀጣዩ አንቀጽ ላይ የጴጥሮስ ማስተዋል እንደመለከታለን ጴጥሮስ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እኮ እ መውረዱን ምናየው ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 1 ላይ እኮ እነሱ በራቸው ዘክተው የዛለው ነው አንድ ልብ ከዛ በኋላ ጴጥሮስ አስተዋልና ከመካከላቸው ተነስተው በትህትና ወንድሞቹ አለቆሙ ዞማ እግዚአብሔር ለይሁዳ ሰጥቶት ስለነበረ ወድልና በኋላ ስለሆነው ነገር በሚገርሙ ሁኔታ ተናገረ እና አነሳሳ በጠፋው በይሁዳ መተከሰው ለመተካት ይገርማል ይሄው ሁሉ ጥበብ ከየት መጣ ትንሳኤውን ተከትሉ ጌታ እፍ ማለትም ተከትሉ በልባቸው የነገሰው ኡነት የትንሳኤ አቅም እና ደሞ ጌታ የሰጣቸው የሰጣቸው ቅዱስ መንፈስ አቅም ጉልበት ማስተዋል ሆናቸው ይሄ ጌታ የኛ ጌታ ነው አሜን ዛሬም አለ ዛሬም ያበረታል አቅም ይሆናል ጉልበት ይሆናል አለማስተዋልን በማስተዋል ይቀይራል አለማመንን በእምነት ይቀይራል ለክብሩ የትኛውንም ሁኔታ ጨክነ እንድንጓዝ ያደርጋል ይሄ ብልጣ ብልጥ ይሆነ ከተፎ ይሆነ ባቋራጭ በቃ ይሄ ግልብልብ ያለ ክርስቲና ይዝም ብሎ በቃ ምሬት ያረገጠ ይሆነ ነው ክርስቲናው ዝም ብሎ የቅሽቃሾች የማያስተው ሰዎች በነፋስ የሚገፉ ሰዎች ዓለም ይሆነል ያላመነው በወንጌል ላይ ከመያደርሰው በደል በላይ በክርስቶስ አምናለሁ የሚለው የወንጌል በዳይ መሆኑ በጣም ያሳዝናል ምንድነው ይሆነ ያለው ምድራችን ላይ የክርስቶስ ወንጌል ነው የተሰበከ ያለው ይሄ ይሄ ጌታ ነው እንደዚህ ሁነት ነው የምናየው ምን ሰማው እንደሱ ነው ምን ይሆነ እንደሆነ ምድሪቱ ላይ ያያችሁ ነው አይደል እግዚአብሔር ከዚህ ያድናል ይችላል አሜን ጌታ አዛሬ መያው በእውነት በዚህ ላይ ለነው ነው ብላችን ጸጋውን ያብዛልን አሜን ያው መንፈሱ ያለ መከልከል ይፍሰስ አሜን እነሱም በአንድ ልብ ያቆመ ያተጋ አንዱን እንዲያስቡ ያደረገ በእግዚአብሔር ፊት እንዲሆን ያደረገ ያ ቅዱስ መንፈስ ከተንሳይ በፊት ያልነበራቸውን አቅም ያጎናጸፈ ያ ቅዱስ መንፈስ በእውነት በመካከላችን በጽድቅ እንቀሳቀስ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን አሜን ና ለክብሩ መታዘዛችን ይሆናልና እንታዘዝ እነሱ በአንድ ልብ እንደነበሩ በጌታ ፊት እንትጋ ያ ጌታ ዛሬም ጌታ ነው መንፈሱ ተጠቅሎ አለደም ታውቃላችሁ አይደል ሄዶ ቢሆን ኖሮ አንሰበሰብ አለደም እና ጌታ ከኛ ጋር ነው እንግዲህ ጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ አሜን